，这么多的观众为我加油，真的，我做一个家乡人，我特别的自豪，而且特别为我们家乡骄傲。装逼为飞行。啊啊！锁住他。自从上一次杨建平征战到了美国的拉斯维加斯，报答美国拳王后，美国官方不仅损失了三千万美金，还让自己的颜面扫地。不甘心的美国官方想找回面子，于是花费重金请来了打死人不眨眼的洛尔德斯，指名道姓要挑战杨建平，还声称不把杨建平打成植物人，他誓不罢休。那现在出场的就是我们的中华虎杨建平。那上一次杨建平是客场作战，把美国的明星级选手打到落花流水。那今天美国官方再一次派人来挑战，那让我们期待一下杨建平的精彩表现。那好的，现在比赛已经正式开始。那这一场是非常精彩的中美对局。那场上白色拳套、白色短裤的就是我们的中华虎杨建平，那另一边的黑人选手就是来自美国的洛尔德斯。那我看到这场比赛开始之后，杨建平打得非常的猛啊！上来之后就和这个洛尔多斯来到地面战。那杨建平现在的身位非常的不错啊，连续的去出击，连续砸拳。啊、看到这时候洛尔多斯想要反抗，啊、不过被杨建平压得非常结实。那现在让我们期待一下杨建平在这一场会有怎样精彩的表现。也是第一次来到武林风的擂台上，那这名拳手呢，以前也是。这是一我们在这个自由搏击当中的技术特叫叫七成式，骑到对方上面。但是我们看到来自肯尼亚的，呃，选手这个伦纳德特别的聪明，我抱着你的肚，缠到你上，贴着你，粘到你身上，不让你击打我。我们这个规则呢是打三局，每局是五分钟，这和我们自由搏击，呃，这个规则有明显的不同，就是时间的不同。不同是技术的不同，我们倒地可以击打。那我们看到这个时候，洛尔德斯是全程被压制啊，杨建平一直是骑在洛尔德斯的脖子上，连续的去砸拳。那、啊、虽然说这个洛尔德斯比较聪明，和杨建平贴得很近，但是丝毫不影响杨建平去疯狂的砸拳啊。看到还在继续，洛尔德斯像一个大虫子一样在地上来回的蠕动，想要去挣脱掉杨建平。啊，翻了个身，但是几乎没有什么用处。我欺上你，这背身给击中，但是看到他这种解脱转身了，哦，这就是我们说过来了，反过来了，对，这是 MMA 的这种呃规则的这种变化，场上形势变化，从制约到反制约。今天大家可以看得到这个呃红方运动员杨建平的力量，力量是绝对的优势。嗯、比赛很好看，很好看，给我们担任本场比赛的。也是我们国家目前第一个获得 UFC 国际认证资格的长裁判。今天让我们观众也大开眼界了，哈哈。如果说这种 MIP 的比赛，呃，电视的观众朋友可能觉得，哦，原来就是这样的。但是在美国，像 UFC 是一个龙洞，这个铁笼子一样。但是我们今天改为这个戴维上的擂台上的比赛。比赛太刺激了，太刺激了。那我们看到这个时候，洛尔德斯基本上没有还手之力了。
三角角，但是他没有做、哦，所以这个光纯粹的一个这样夹住是很容易被逃脱的。哦那个、杨建明试着在击打他的头部，日本选手的头部。对，在这个侧向控制的叫 second throw， 就侧部侧边的控制住对手。对，然后就来到又来到几乎是南北位的位置。啊，中国格斗，中国格斗实际上是非常凶险的，不管你是否优势，随时也会陷入险境。在地上这样玩，这种技术叫做柔术。好，好，好了，对，杨建明。好的，我们看到这个时候，杨建明处在一个非常优势的七胜位，小日本子还是全程依旧被压在身下。现在杨建明再一次猛烈砸拳，我看一下这个小日本子，哎呦，掰住胳膊了，小日本子直接投降。乌、哦、有的这一下差一点是把这个小日本子的手臂掰断啊！小日本子这时候非常生气，那在后面气急败坏，非常懊恼。那现在我们来看一下慢动作的回放，啊，确实是这个小日本子投降非常快啊，稍微慢一点，可能这个手臂就保不住了。那这场比赛杨建平打得依旧非常漂亮，让我们恭喜杨建平获得了本场比赛的胜利。